இந்த துப்பாக்கி சூட்டிற்கு அனுமதி கொடுத்தது எடப்பாடி பழனிசாமியோ அல்லது ஓ பன்னீர்செல்வமோ காரணமாக இருக்காது பதிமூன்று வயதை சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் வீரியமாக களத்திலே போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் பதிமூன்று வயதை சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் நக்சலேட் என்று இந்த அரசு சொல்லுகிறது என்றால் மோடியின் முகத்திலே கரியை பூசுகின்ற விதமாக செங்கோட்டையில் இருந்தே அந்த ரத யாத்திரையை அடித்து விரட்டியது நம் தமிழக உறவுகள் தாங்கள் முதலமைச்சராக நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற குருமூர்த்தி கிரிஜா வைத்தியநாதன் போன்ற ஆட்களுடைய அனுமதி இல்லாமல் காவல்துறையானது துப்பாக்கி சூடு நடத்திருக்காது குறிப்பிட்ட ஒரு காலத்துக்கு அப்புறமா நம்ம தமிழ்நாட்டில் என்ன ஒரு பிரச்சனையா இருந்தாலுமே போராட்டம்ங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம சந்திக்க வேண்டியதா இருக்கு இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அதாவது எந்த ஒரு போராட்டத்தையும் நம்ம சந்திக்கல நம்மளை போராடுவதற்கு தூண்டியது யார் போராடுவதற்கு இந்த அரசு தான் தூண்டிச்சு ஒரு அரசு என்பது மக்களுக்காக பணி செய்கிறது தான் ஒரு அரசு ஆனால் இன்றைய அரசு மக்கள் எந்த திட்டத்தை வேணாம் என்று சொல்கிறாங்களோ அதை எல்லாத்தையும் தொடர்ச்சியாக செயல்படுத்திட்டு இருக்காங்க குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கீழடிய அகல ஆராய்ச்சி இருக்குதுல்ல அதை வந்து இழுத்து மூணாங்க மக்கள் அதை வந்து திறங்க திறங்க சொன்னாங்க ஆனால் அதை திறக்கலை இப்போ வந்து ஸ்டெர்லைட் ஆலையை இழுத்து மூடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அதை திறக்கிறாங்க மக்கள் வந்து என்ன விதமான திட்டங்கள் வேண்டும் என்கின்றார்களோ அதை தவிர்த்து விட்டு அவர்களுக்கு எதிரான செயல்பாடுகளே இந்த அரசு செய்கிறது அதாவது போராடுவது மக்களின் இயல்பு அதை நினைவு படுத்தி கொண்டிருப்பதே போராளிகளுடைய கடமை அதை தான் நாங்கள் வந்து இப்போ அவங்கள நினைவுபடுத்தி கொண்டே இருக்கோம் ஒரு அசாதாரண சூழ்நிலை இருக்குது அதிலிருந்து நமக்கான ஒரு வெற்றி கிடைக்க வேண்டும் என்றால் களத்தில் இறங்கி போராடுவதை தவிர வேறு வழி கிடையாது ஏன்னா போராட் நீங்கள் வரலாறு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய அழிவு பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் அந்த அழிவு பிரச்சனைகளிலிருந்து மக்கள் மீண்டு வெளியே வந்ததுக்கு காரணம் என்னென்னா மக்கள் வீரியமாக தன்னெழிச்சியாக களத்தில் இறங்கி அந்த அரசுக்கு எதிராக போராடிய பிறகு தான் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி கிடைத்தது போராட்டம் நடத்தினதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கான வெற்றி கிடைச்சிருக்கு ஆனால் நம்மளுடைய இப்போ இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷன் அப்படி இல்ல தூத்துக்குடியில வந்து தன்னெழுச்சியா தொண்ணூத்தி ஒன்பது நாட்கள் அமைதி வழியில போராடின மக்களை நூறாவது நாள் சுட்டுக் கொண்டிருக்காங்க சோ நீங்க எப்படி இதை வந்து ஒரு வெற்றியா நீங்க பாக்குறீங்க அதாவது நூறாவது நாள் அமைதி முறையில் போராடிய இந்த மக்களை காவல்துறை துப்பாக்கி சூடு நடத்தியிருக்கிறது என்றால் இந்த துப்பாக்கி சூட்டிற்கு அனுமதி கொடுத்தது எடப்பாடி பழனிசாமியோ அல்லது ஓ பன்னீர்செல்வமோ காரணமாக இருக்காது தலைமைச் செயலகத்திலே நின்று கொண்டு தாங்கள் முதலமைச்சராக நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற குருமூர்த்தி கிரிஜா வைத்தியநாதன் போன்ற ஆட்களுடைய அனுமதி இல்லாமல் காவல்துறையானது துப்பாக்கி சூடு நடத்தியிருக்காது மோடி அரசு குறிப்பாக திட்டமிட்டு தமிழர்களின் மீது துப்பாக்கி சூடு நடத்துவதற்கு காரணம் என்னவென்றால் மிகப்பெரிய அளவிலே ரத யாத்திரை என்கின்ற ஒரு யாத்திரையை தமிழகத்திலே நடத்தி வெற்றி பெற வேண்டும் என்று இந்த மோடி அரசு நினைத்தது ஆனால் மோடியின் முகத்திலே கரியை பூசுகின்ற விதமாக செங்கோட்டையில் இருந்தே அந்த ரத யாத்திரையை அடித்து விரட்டியது நம் தமிழக உறவுகள் அது மட்டுமல்லாமல் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் ஒன்று திரண்டு மிகப்பெரிய அளவிலே ஒரு சூதாட்ட விளையாட்டை கிரிக்கெட் ஐ கிரிக்கெட்டை சென்னையிலே நடத்தி தீர வேண்டும் என்று துடித்தது அந்த கிரிக்கெட்டையும் அப்புறப்படுத்தி இங்கு விவசாயத்திற்காக போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது எங்களுக்கு தண்ணீர் வாழ்வாதார பிரச்சனையாக இருக்கிறது இந்த நேரத்திலே எங்களுக்கு விளையாட்டு தேவையில்லை என்று அந்த ஐ பி எல்லை வேறு இடத்துக்கு மாற்றியதும் நம்ம தமிழக உறவுகள் தான் அது மட்டுமல்லாமல் கோ பேக் மோடி என்கின்ற அந்த கருப்பு பலூன்களை பறக்க விட்டு மோடியினுடைய முகத்திலே கரியை பூசுகின்ற விதமாக செயல்பட்டதும் தமிழர்களே எனவே மோடி வந்து ஒரு விஷயத்தில் அவர் ஈகோ பிடித்தவர் ஏனென்றால் தொடர்ச்சியாக அவர் கொண்டு வருகின்ற எல்லா திட்டத்தையும் ஒரே ஒரு மாநிலம் தொடர்ச்சியாக எதிர்க்கிறது என்றால் அது தமிழர்கள் என்றுதான் எனவே அவர்களுக்கு ஒரு அச்ச உணர்வையும் ஒரு பயத்தையும் உண்டு பண்ண வேண்டும் என்றால் அவர்கள் மீது துப்பாக்கி சூடு நடத்துங்கள் துப்பாக்கி சூடு நடத்தினால் அங்கிருக்கின்ற தமிழர்கள் பயந்து விடுவார்கள் என்கின்ற ஒரு கால்புரட்சியின் காரணமாக அவர்கள் இது போன்று செயல்படுகிறார்கள் அந்த தொண்ணூத்தொன்பது நான்கு அமைதி முறையிலே போராடிய அந்த போராட்ட களத்திலே நக்சலைட்டுகள் தீவிரவாதிகள் உள்ளே புகுந்து விட்டார்கள் என்று அரசு தெரிவிக்கிறது பதிமூன்று வயது பதினைந்து வயது இருபது வயதிற்கு உட்பட்ட இளைஞர்கள் எல்லாம் அங்கு படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் பதிமூன்று வயதை சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் வீரியமாக களத்திலே போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் பதிமூன்று வயதை சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் நக்சலைட் என்று இந்த அரசு சொல்லுகிறது என்றால் மக்களுக்கு எதிரான செயல் திட்டங்களை கொண்டு வருகின்ற இந்த அரசும் இந்த எடப்பாடி பழனிசாமி ஓ பன்னீர்செல்வம் போன்றவர்கள் தான் எங்கள் பார்வைக்கு அவர்கள் நக்சலைட்டுகளாக இருக்கின்றார்கள் எவ்வளவு ஒரு அழிவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தாலும் எவ்வளவு மிரட்டல்களை எங்கள் மீது திணித்தாலும் தமிழ் சமுதாயம் தொடர்ந்து களத்திலே நின்று களமாடும்